Bene, riprendiamo i lavori. Adesso procediamo all'appello. Bacci, Bornigia, Catani, Cingolani, Donofrio, Filonzi, Garofoli, Giampaoletti, Gianangeli, Gullace, Lenti, Magagnini, Mancia, Mancinelli, Marasca, Massaccesi, Ulivi, Punzo, Rossetti Francesco, Rossetti Giorgio, Santinelli, Spaccia, Tesei, Torri, Vannoni. Sono presenti in aula 23 componenti. Grazie, passiamo ora al punto 4 all'ordine del giorno, comunicazioni del Sindaco. Sì, grazie Presidente. Intanto eh, vorrei comunicarvi che, eh, come avrete letto nella stampa, ho nominato la dottoressa Marisa Campanelli, nuovo assessore ai servizi alla persona. C'era la necessità di coprire un ruolo importantissimo in giunta, visto che parliamo di tematiche importanti come quelle dei servizi sociali. Ho compiuto questa scelta dopo aver incontrato diverse persone. Ritengo che sia un ruolo dove occorre grande sensibilità e penso che una figura femminile in questo contesto fosse indispensabile. Alla fine ho scelto la dottoressa Campanelli, psicoterapeuta e docente di Psicologia Generale all'Università Politecnica delle Marche. Sono certo di aver individuato la persona giusto, giusta, le formulo i migliori auguri. Confermo la volontà di compiere una verifica con tutti gli assessori a fine 2014, in coincidenza con la metà del mandato amministrativo, per verificare gli obiettivi raggiunti. Chiedo alla dottoressa Campanelli, che è seduta, eh, se può accomodarsi qui al mio fianco, a destra. Vado avanti con le comunicazioni. Ringrazio il consigliere Andrea Torri per l'impegno portato avanti in questi mesi su alcuni progetti dei servizi sociali. Credo che il risultato raggiunto con la sottoscrizione della carta spreco zero alimentare sia stato davvero importante. Dando seguito a quanto deciso dal Consiglio Comunale, in poche settimane abbiamo creato una rete tra aziende che forniscono pasti in mense pubbliche e private, supermercati e associazioni di volontariato che permetterà per la prima volta alla nostra città di offrire un servizio nuovo di grande attenzione verso le fasce sociali più deboli della popolazione, specialmente quelle che vivono in profonda marginalità sociale ed economica. 
Andrea Torri sarà comunque pienamente coinvolto in altri progetti che riguardano il sociale, così come la consigliera Paola Lenti, che è a capo della Commissione della Sanità. A proposito di sanità, domani si riunisce la Commissione per definire un incontro pubblico, l'abbiamo già detto, per parlarne di queste tematiche. Non è più un mistero che, malgrado le assicurazioni fornite ad inizio anno all'assessore regionale della Sanità Mezzolani e dal direttore generale dell'ASOR Ciccarelli, il carro urbani non sarà completato entro il 2013 perché credo che sia ormai assodato, con il trasferimento di tutti i reparti che sono oggi al Viale della Vittoria. Non è neanche un mistero che l'ospedale Iesi stia perdendo sempre più prestigio e professionalità e che gli appelli da parte delle istituzioni, degli operatori sanitari, del Tribunale del Malato e delle organizzazioni sindacali cadano nel vuoto. Potrebbe essere questa l'occasione per far facile demagogia. Non la faccio, dico solo che Iesi e la Vallesina non possono continuare ad essere considerate la cenerentola della sanità, e questo territorio solo una zona di passaggio tra Ancona e Fabriano, come da ormai un decennio sta avvenendo. Su, su questo dovremo riflettere tutti. Passo al, alla nuova via, viabilità. Ritengo opportuno parlare anche della nuova viabilità in centro scattata venerdì scorso. Le prossime settimane ci diranno se la scelta compiuta sia giusta o meno. Abbiamo già detto che qualora non desse i risultati sperati siamo pronti a tornare indietro, ma siamo convinti della bontà della scelta effettuata. Mi preme in questa sede chiarire due aspetti. Il primo è legato al rapporto con le associazioni di categoria. È un rapporto leale, franco, sempre aperto e questo ce lo hanno riconosciuto tutte le associazioni, registrando una sostanziale differenza rispetto al passato. Ma ascoltare e coinvolgere non significa dover sempre dire di sì, significa analizzare le problematiche, condividere il più possibile, poi però compiere scelte. Perché un'amministrazione comunale ha il compito di fare delle scelte ben sapendo che non saranno mai condivise da tutti. E la storia recente ci ha insegnato come il proprio il non fare scelte abbia portato la città a soffrire di, pro di profonde criticità. Il secondo aspetto è legato alla pista ciclabile lungo Corso Matteotti. È un segnale piccolo, ma un messaggio forte e chiaro. E cioè che questa amministrazione comunale ritiene la mobilità sostenibile prioritaria nella sua azione di governo. Stiamo predisponendo il progetto per i primi 5 km di piste ciclabili che collegheranno Piazza della Repubblica ai giardini pubblici e alle zone nord-est della città. Abbiamo stipulato una convenzione con un'associazione ciclistica per la manutenzione della pista ciclabile al fiume in stato di abbandono da anni. Abbiamo coinvolto i ragazzi dell'Istituto Geometri Cuppari nella progettazione di un tratto di pista ciclabile in zona interporto per completare il tratto di pista ciclabile rimanente. Abbiamo inserito nel piano triennale delle opere pubbliche importanti risorse per ampliare le piste ciclabili cittadine. Ringrazio i tanti cittadini che sostengono e ci stimolano in questa azione. Abbiamo ricevuto molto volentieri una petizione sottoscritta a numerosi cittadini che ci chiedono con forza più piste ciclabili. Abbiamo registrato tanti commenti e tanti suggerimenti nella rete civica dove abbiamo creato una sezione per condividere il piano delle piste ciclabili. Vorrei concludere poi con il bilancio, parlo del bilancio di previsione 2014. Noi abbiamo iniziato un percorso, abbiamo già fatto due riunioni, eh, siamo stati criticati perché non eh, abbiamo coinvolto in maniera, eh, in, in, come posso dire, non abbiamo coinvolto nella giusta maniera eh, le opposizioni. Eh, io però devo notare una cosa, che noi abbiamo fatto due riunioni, in una riunione c'era eh, un unico rappresentante dell'opposizione eh, che è il consigliere Spaccia, in un'altra eh, riunione credo che ci fosse un unico eh, rappresentante del Partito Democratico che è venuto solo una volta, eh, cioè abbiamo fatto riunioni e l'unico che è venuto è stato Daniele Olivi. Io eh, non lo so eh, come, come dobbiamo strutturarli questi incontri. Eh, L'abbiamo fatto uno dopo cena perché eh, formalmente non, eh, abbiamo voluto evitare di sostenere costi per il Comune, dunque l'abbiamo fatto in maniera informale, ma è stata una, una riunione di un paio d'ore dove abbiamo illustrato i passaggi legati alla cultura e al, ai servizi allo sport. Eh, se ci fate pervenire perlomeno per questi servizi delle, eh, dei consigli, delle, delle vostre idee, ve ne saremo grati, perché poi non vorremmo che alla fine, eh, arrivati alla fine del percorso, qualcuno ci dica che eh, non ha potuto partecipare.
Quanto invece al, eh, al bilancio e all'assestamento 2013, volevo fare due passaggi. Io vedo che eh, il Partito Democratico eh, continua a giocare e divertirsi, io lo ringrazio. Forse se mettevate una, una foto un po' più carina <coughs> ve ne sarei stato grato perché dicono che dal vivo sono più carino. Dunque se la prossima volta fate... Fate la cortesia di mettere qualcosa di più decente, ma a parte quello, io credo che vi siete divertiti per anni su questa, con quest, nella gestione di questa città e l'avete ridotta a quello che è ridotta. Adesso continuate a divertirvi, però io volevo fare due passaggi. Intanto mi sono andato, avevo detto che non volevo fare il poliziotto, ma visto che eh, insistete è giusto che vi prendiate responsabilità di quello che avete fatto e di quello che ci avete lasciato. Sono andato a verificare le relazioni della Corte dei Conti, tra l'altro è arrivata eh, sul, tavolo, sul mio tavolo circa una settimana fa eh, la richiesta di chiarimenti per il 2010, alla qua, a richiesta alla quale risponderemo nel giro di una settimana e la Corte dei Conti, poi vi lascio la relazione perché è bene che poi lo sappiate nonostante, nonostante eh, avete gestito questa città per anni. Intanto, la Corte dei Conti eh, solleva dei grossi dubbi sulle entrate e, guarda caso, noi avevamo detto che non volevamo fare più bilanci fasulli. E la Corte dei Conti ci chiede, eh, per esempio, delle, delle sanzioni alla strada, come mai eh, sono stati iscritti in bilancio 700 mila euro e poi ne vengono incassati 200 e ci sono residui per 500 ancora non incassati. Come mai si usano le spese, eh, per le spese correnti la copertura delle spese correnti, cosa che non dovrebbe essere fatta agli oni di urbanizzazione? Dunque, oltre che una scelta politica, qui c'è pure un aspetto legale, cioè non, è, eh, non era eh, non solo consigliabile, ma la Corte dei Conti lo riteneva un, una gravissima inadempienza quello di eh, coprire le spese correnti con una grossa parte di oni di urbanizzazione e eh, con le vendite degli immobili e eh, noi oggi questa amministrazione dovrà rispondere giustificando la vecchia amministrazione sulle scelte che ha fatto. Finisco col dirvi questo perché eh, è, è vero che eh, la tassazione locale sta aumentando e eh, solo il Partito Democratico di Iesi, la sua dirigenza in particolare, i consiglieri comunali eh, dicono che è colpa del sindaco della città di Iesi. Io in altre, in altre polemiche in altre città, eh, anche vicine, non l'ho lette, nonostante la situazione sia la stessa. Vi leggo, poi se volete vi faccio una copia, eh, il sole 24 ore di giovedì 24, ci sono gli atti, leggo solo uno straccio Presidente, velocemente, eh, gli atti della trentesima riunione dei sindaci del Lanci, e vi leggo alcuni passaggi eh, legati alla, alla nuova tassazione che non viene imposta dai eh, governi locali ma dal governo eh, presieduto da Enrico Letta che se non sbaglio è un, eh, è un uomo del Partito Democratico. Eh, per poco. Allora, i conti, vi leggo velocemente, i conti della Tasi che è la nuova imposta che, verrà, che, che con la legge di stabilità è stata individuata. Il nuovo tributo sui servizi indivisibili dei comuni non tornano. Serve almeno un miliardo in più eh, di eh, assegno statale per evitare troppe manovre sulle aliquote e due miliardi se si vuole alleggerire un po' la pressione fiscale. Ne sono convinti i sindaci che ieri a Firenze hanno inaugurato la trentesima Assemblea Nazionale del Lanci e hanno seminato a fondo i meccanismi del nuovo tributo. Prima nella Commissione Finanze Locale e poi nell'Ufficio di Presidenza sono emerse le preoccupazioni crescenti degli amministratori locali che con in mano le tabelle sulle proiezioni finanziarie dei loro comuni hanno lanciato l'allarme. Allarme subito rilanciato dal Presidente del Lanci Piero Fassino nella sua redazione. Il miliardo garantito dalla legge di stabilità, ha detto il Sindaco di Torino, Piero Fassino, che voglio dire un noto esponente del Partito Democratico, Davanti al Premier Enrico Letta e al Capo dello Stato Giorgio Napolitano non basta, per, per partire ne servono almeno due, anche perché il miliardo della legge non è aggiuntivo ma si limita in pratica a pareggiare il dare avere con la maggiore Tares, la cui statalizzazione operata perché una parte della Tares, ricordo, 
perché però qualcuno giocherà anche sulla questione della Tares, una parte della Tares eh, dovrà essere poi versata nelle casse dello Stato, la cui statalizzazione operata nel DL 35 del 2013 era stata accompagnata da una compensazione equivalente ai sindaci. Il rischio, insomma, è che le previsioni della legge di stabilità si traducono in un'impennata del fisco locale. Il rischio, insomma, il rischio, insomma, è che le previsioni della legge di stabilità si traducano in un'impennata del fisco locale che in molti comuni non riuscirebbe a pareggiare i conti. Con tutte le aliquote al massimo ci mancherebbe qualche decina di milioni, calcola l'assessore cioè al bilancio di Genova, Francesco Miceli. In grandi città come Milano e Roma il buco sarebbe ancora più largo, fino a toccare il centinaio di milioni nei casi peggiori secondo le prime stime. Simile la prospettiva secondo l'assessore al bilancio di Bologna, Silvia Giannini. Noi spiega saremo costretti a portare tutte le aliquote al massimo e senza detrazioni, ma questo avrebbe effetti pesantissimi. Il problema, riflette Alessandro Petretto, assessore al bilancio a Firenze, ordinario eh, di economia pubblica, è maggiore nelle tante città che hanno aliquote IMU già vicine al massimo e che quindi non hanno spazi fiscali compensativi. Anche nei casi più fortunati però i problemi sono gravi. È impensabile aggiungere pressione fiscale sulle imprese e riflette Luigi Marattina, assessore al bilancio di Ferrara. Per evitarlo dovremo portare al massimo le aliquote sulla prima casa. Ci sono almeno altri dieci interventi dello stesso tipo. Questo perché credo che eh, onestà intellettuale e eh, comportamenti seri eh, credo che, ecco, vorrebbero eh, che si riconosca che il comune di Iesi non è il comune eh, fuori dal contesto nazionale. Il Comune di Iesi viene da una gestione passata che non ha tenuto assolutamente in debito conto le criticità di bilancio, anzi sono stati utilizzati, io faccio sempre l'esempio della famiglia che per sostenere le spese di tutti i giorni vende prima i gioielli e poi addirittura si vende eh, l'abitazione. Dunque è stato fatto questo, credo che in onestà intellettuale voglia che si abbia un comportamento serio eh, che vada nella direzione, eh, eh, nell'interesse della città, che sia collaborativo perché il tempo degli scherzi è finito, eh, avete scherzato sulla pelle dei cittadini iesini, ora forse è bene che fate un'opposizione costruttiva per veramente il bene della città e per recuperare quello che di male avete fatto negli anni a questa città. Eh, fuori dal, dalle comunicazioni eh, chiedeva a Massimo Genangeli di sapere se corrispondeva al vero che c'era in corso una eh, probabile fusione fra eh, multiservizi e una società, eh, non mi ricordo come si chiama, del, è una società che gestisce le reti gas e eh, il gas nel centro Italia. Eh, mi pare che sia una, una società toscana, sì, eh, c'è una... C'è la volontà da parte di Multiservizi di creare una struttura dedicata che dovrebbe, non sarà proprio Multiservizi a farlo, ma sarà una società partecipata da Multiservizi, multiservizi che dovrebbe avere la maggioranza, che dovrebbe partecipare alla gara di gestione del gas qui anche del del territorio i prossimi mesi o il prossimo anno, adesso non ricordo dunque c'è questa volontà da parte della, della società e multiservizi di fare questa operazione Grazie signor Sindaco adesso sulle comunicazioni del Sindaco ci può essere l'intervento di un rappresentante per gruppo consiliare Consigliere Torri a facoltà. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. Io vorrei ringraziare il Sindaco per avermi dato la possibilità di, di vivere questa esperienza di, in questi cinque mesi. È stata un'esperienza molto, molto gratificante dal punto di vista personale, umano e di questo lo, lo voglio pubblicamente ringraziare. Ehm, fatta con la massima disponibilità, credo anche con il massimo impegno. Ehm, a, a titolo di volontariato ehm, e mh, faccio, rivolgo i miei più eh, sentiti auguri di buon lavoro alla dottoressa Campanelli 
eh, alla quale, mh, come ho già accennato prima, eh, mi metto completamente a disposizione. Eh, lo faccio a titolo personale, ma anche credo a nome del, di, di Patto per Iesi, in questi auguri di buon lavoro. Eh, sarà un gran lavoro, perché di, di problematiche ce ne sono francamente tantissime e molto toccanti. Per quanto riguarda invece il progetto Spreco Zero, di cui sono eh, orgoglioso, eh, vorrei soltanto segnalare questo appuntamento. L'11 dicembre eh, avremo ospite qui a Iesi il professore Segre, che è stato recentemente eh, nominato consulente del ministro eh, Orlan, Orlando, credo sì. ehm, che verrà eh, qui a Iesi ospite e ci illustrerà questo progetto che lui ha ha ideato e ha ehm, portato avanti in altre realtà italiane grazie consigliere Torri consigliere Marasca facoltà sì grazie presidente allora eh, parto un po' vado un po' a, senza seguire l'ordine che ha seguito il sindaco sul Consiglio per i prossimi manifesti cercheremo di fare il possibile, comunque vedo che già un po' di colorito mi sembra sia tornato sul viso del Sindaco, quindi credo che su questo magari seguiremo il Consiglio. Al di là di questo però credo non si possa tacere quella che è, quello che è il contenuto del, del manifesto che il Partito Democratico in qualche maniera ha voluto, in qualche, eh, ha voluto per informare i cittadini di quella che è l'attività di questa amministrazione comunale. Un'attività che è in controtendenza, lo diceva anche il Sindaco, rispetto a quanto le istituzioni nazionali stanno cercando di fare. Mentre a livello nazionale la maggioranza che governa, una maggioranza insolita, una maggioranza che difficilmente riesce a stare insieme, una maggioranza che io stesso faccio fatica a vedere così, in questi termini, ma è una maggioranza che ogni giorno parla di come cercare di alleggerire il carico fiscale delle famiglie, soprattutto quelle più in difficoltà. È una maggioranza che ogni giorno si scontra e si divide perché ha idee diverse e rappresenta mondi diversi. Ogni giorno cerca di capire come diminuire il cuneo fiscale e c'è un dibattito giornaliero nelle commissioni su questi punti. Questa amministrazione invece che accettare e ricevere i consigli dell'opposizione che sono stati ben chiari nello scorso Consiglio Comunale, noi abbiamo indicato alternative al prelevo forzoso nei confronti dei redditi bassi, perché questa amministrazione ha scelto di colpire chi guadagna dai 10 ai 15 mila euro lordi all'anno, andando a prelevare 100 euro a testa, beh, questo francamente non può essere accettato al Partito Democratico e questa, eh, questo intervento fatto dall'amministrazione deve essere assolutamente rivisto. E' è una di quelle garanzie che noi chiediamo a questa amministrazione prima di sederci a qualsiasi tavolo per discutere del bilancio, perché se dobbiamo assumerci delle responsabilità di razionalizzazione della spesa, se dobbiamo rispondere di eventuali tagli e di eventuali scelte difficili, vogliamo che ci sia la massima disponibilità da parte dell'amministrazione comunale che sia disposta ad ascoltare e a ricevere quelli che sono gli interventi e le richieste del Partito Democratico e degli altri gruppi che sono in questo Consiglio Comunale. Se vogliamo innanzitutto partire e confrontarci, partiamo dal, dal concedere e dare i dati, relazioni dei dirigenti sulla gestione dei loro eh, dipartimenti dei loro settori noi vogliamo capire quali sono i numeri perché ormai da tempo non governiamo più la città, la governa lei sindaco e sugli aspetti contabili tecnici deve chiederne conto ai suoi collaboratori che sono gli stessi che firmavano le coperture finanziarie e le coperture tecniche e normative che oggi sono al suo fianco quindi se vuole spiegazioni dal punto di vista tecnico su eventuali suoi dubbi li chieda a chi oggi collabora con lei e firma i suoi stessi atti e andremo a vedere dopo che ci sono ancora tanti dubbi su cosa viene approvato e firmato all'interno di questa amministrazione comunale. Eh, sugli oneri crediamo di aver rispettato le normative, tant'è che l'ultimo Consiglio Comunale noi l'abbiamo indicata come una soluzione che con un 30-40% degli oneri preventivati sarebbe stato possibile evitare un prelievo forzoso sulle fasce più deboli. 
e ci ha detto che questa operazione sarebbe stata possibile, ce l'hanno detto i tecnici, i suoi tecnici, se non vuole più identificarli con la passata amministrazione. Di conseguenza, andando sugli altri temi, la sanità, beh, veramente faccio i complimenti a questa amministrazione che ha capito che con alcune sale operatorie forse rimarrà chirurgia iesi, ma in realtà io credo che bisogna avere un'idea più chiara di sanità e soprattutto parlare più di reti cliniche e meno polemizzare su qua, se i lavori al muri finiranno 15 giorni prima o 15 giorni dopo, perché allora noi potremmo dire che questa amministrazione finora non è che sta rispettando il suo piano delle opere pubbliche, che sembra stia slittando di anni e viene a insegnare le altre istituzioni come si debbano rispettare i tempi quando lei rinvia di anni lavori che ha preventivato tre mesi fa tre mesi fa beh io francamente penso che ci voglia anche un po' di pudore anche in politica comunque sulle reti cliniche cercheremo di giocarlo noi un ruolo certo difficile perché anche lì siamo in un'ottica di razionalizzazione ma cercheremo di fare il possibile nell'interesse di chi ci lavora e di chi di quel servizio in qualche maniera usufruisce, senza demagogia e senza puntare sempre il dito verso la luna, rimanendo però a guardare il dito. Demagogia è chiaro che il sindaco ne fa, di comunicazione ne fa tanta, purtroppo credo che sia prevalente nell'attività di questa amministrazione fare comunicazione rispetto all'altro e rinviare le scelte, tant'è che l'abbiamo definita polemicamente, non lo so, però è molto chiaro il messaggio, questa è l'amministrazione del faremo che ha molta voglia di fare ma che in questo momento rinvia e non fa. Questo è chiaro e quando fa, e giungo a un ulteriore punto che ha oggi esplicitato il sindaco, fa un'operazione come quella di Corso Matteotti che veramente è, una è un intervento immotivato, spreco di risorse e francamente smettiamola di dire che la città è con voi, che gli operatori economici sono con voi, ci parliamo anche noi e sono tutt'altro che con voi, non sono con noi tutelano i loro interessi, ma sono ben distanti, è distante la tutela dei loro interessi da quello che state facendo. State veramente facendo delle cose che non hanno senso. E in Commissione l'abbiamo visto, perché l'assessore non è stato capace di motivare la scelta di Corso Matteotti, dicendo che si porta via il traffico dal centro quando si crea l'ingorgo in via Montello. È una cosa assolutamente inaccettabile. Se vogliamo governare la città e ci vogliamo parlare chiaramente, guardare chiaramente in faccia e cercare di morderli questi problemi piuttosto che aumentarli. E aspettiamo l'idea complessiva di città che tarda a vedersi. Il sindaco ha preso nove minuti in più il suo intervento, quindi per rispondere se, si vuole, se ci si vuole confrontare penso che sia necessario dare un minuto in più all'opposizione. No? Eh, concludo, non sono concludo semplicemente, credo che allora un minuto forse possa essere concesso per fare i migliori auguri al nuovo assessore Campanelli e noi come abbiamo fatto in passato siamo disponibili a parlare come abbiamo fatto sulle mense, abbiamo proposto anche soluzioni diverse, il sindaco le ha scartate, le ha guardate in maniera molto sbrigativa, speriamo che lei sia più sensibile nei confronti dell'opposizione anche da questo punto di vista. Le segnaliamo che già eh, nei, nei giorni appena passati, credo anche ieri, i genitori di alcune scuole come il Clipping e il Capannini si sono riuniti inferusciti perché il sistema di refezione scolastica sta palesando alcuni forti limiti dal punto di vista della qualità. Credo che arriveranno eh, presto queste segnalazioni all'amministrazione comunale ma sembra che eh, alcuni, alcune situazioni stiano veramente degenerando, tant'è che sembra si stiano sottoponendo alla firma di alcuni genitori alcune proposte e questo sì che preoccupa soprattutto noi, che, ma credo anche l'amministrazione, che siamo forse di, tendenzialmente di governo, sembra che non vogliano più pagare le rette e ritirare i figli dalla scuola non è una soluzione che sta bene a tutti perché non tutti possono permettersi una soluzione come questa, essendo le mense comunque un ammortizzatore anche per chi lavora. Quindi prima che si arrivi a uno scontro e a un confronto di questo tipo speriamo che la sua sensibilità, speriamo maggiore rispetto al passato, possa in qualche maniera intervenire prontamente per cercare di limitare quello che potrebbe essere comunque un fallimento totale. Marasca, la invito a oltre che parziale come già è. Grazie. Grazie. Consigliera Lenti a facoltà. Complimenti, un sacco di belle parole. Calma, calma, calma. Allora, intanto buongiorno a tutti e rivolgo anche io a nome personale, a nome del gruppo, un caro saluto al nuovo assessore ai servizi sociali, la dottoressa Campanelli, eh, che siamo contenti eh, subentri 
a Barbara con la quale abbiamo avuto modo di condividere un percorso, di fissare degli obiettivi già dai tempi della campagna elettorale. Abbiamo posto degli obiettivi, sono sicura che avremo modo di condividerli insieme ai fini del raggiungimento. E per quanto riguarda, eh, ci presteremo sicuramente, saremo tutti disponibili in questo percorso per farla trovare il più possibile a suo agio appunto eh, nel poter condividere e portare a compimento quanto ci siamo prefissati come amministrazione. Per quanto riguarda vorrei a questo punto intervenire in qualità di Presidente della Commissione, mi sembra doveroso visto che tutti questa mattina ne hanno in qualche maniera parlato, eh, della sanità, ci tengo a precisare questo. Eh, sicuramente l'interesse dell'amministrazione è quello di chiarire quale sarà l'impatto di questa nuova riorganizzazione delle reti, riordino delle reti cliniche sul nostro ospedale che finalmente, io direi, perché non è eh, dal mio punto di vista una conquista ma è comunque una sconfitta, sapere che almeno ufficialmente entro la fine dell'anno si dovrebbero concludere questi lavori poi da qui a dire che l'ospedale sarà operativo con il trasferimento dei reparti lo vedremo perché i tempi tecnici eh, probabilmente saranno più lunghi, come d'altro canto gli stessi rappresentanti regionali non meno di un mese fa in un incontro avuto con il sindaco si sono presi comunque un margine di tempo perché eh, hanno voluto eh, in qualche maniera salvaguardarsi ponendo un obiettivo non oltre la metà di gennaio, lo vedremo, avremo modo, siamo qui. Però a mio avviso comunque già in partenza una sconfitta, il sapere che per 20 anni si sono sprecate risorse pubbliche gestendo due complessi ospedalieri su una stessa città, eh, quindi sprechi enormi senza scendere nel dettaglio, oltretutto con un'anticipazione di cassa aperta come finanziamento per la costruzione del nuovo ospedale che, benché a tassi contenuti, comunque ha generato ulteriori costi. Quindi penso che sia non ora scossa, ma doveroso dare compimento a questa azione che ormai si potrà da tanti anni. Certamente siamo preoccupati a questo punto, visto che il contenitore, bene o male, in breve lo avremo, del contenuto, chi non è preoccupato, ma a queste domande che ci vengono insistentemente rivolte dall'opposizione, dagli operatori, non si trovano risposte perché, ripeto, non meno di un mese fa, di fronte a Ciccarelli, di fronte a domande precise, risposte non ne sono venute pur in presenza di una delibera ormai prossima ad essere adottata da parte della Regione, quindi con un quadro sicuramente già ben delineato. Allora, le risposte chi ce le deve dare, io mi domando, se non la politica, quando oltretutto la Regione eh, si è fatta a vanto di uno slogan «La buona sanità si costruisce insieme». Insieme a chi? Domandiamocelo. Insieme a chi? Allora, poi parliamo di trasparenza, di partecipazione, no? ci facciamo garanti eh, no? ecco, di eh, un comportamento che i primi comunque a disattendere sono proprio le persone che debbono garantirli a priori, a prescindere con le loro scelte e con le loro decisioni. Sono loro che devono rassicurarci e darci le risposte perché sono loro che prendono delle decisioni in merito. Per questo, non avendo più altri strumenti, l'unica strada che abbiamo trovato di poter portare avanti è quella di questo dibattito pubblico che non vuole essere un altro consiglio comunale aperto dove ci sarà la solita vetrina eh, degli interlocutori che eh, rappresenteranno no, i loro progetti, le loro ragioni eh, di certe scelte indubbiamente dettate da problemi economici ma anche politiche, sicuramente politiche ma eh, vogliamo sottoporre alla loro attenzione quelle che sono le questioni e le domande degli operatori ma anche dei cittadini comuni che sono poi quelli che si troveranno a fare i conti con questo nuovo sistema eh, di sanità sul nostro territorio. E, e quindi ecco, invito caldamente anche perché queste commissioni, ci sono in previsione due commissioni eh, della appunto, sanità in vista di questo incontro che si dovrebbe tenere, eh, è stato confermato per il 22 di novembre, sono aperte a tutti, non solo ai consiglieri che ne fanno parte, ma eh, a tutti i consiglieri che vogliono dare un contributo. E quindi pertanto rinnovo questo invito a partecipare, a fare in modo che questo incontro finalmente metta chi ha delle responsabilità riguardo, ecco, di fronte alla necessità di dare delle risposte concrete. Se non ci sono gli interlocutori possiamo stare qui a parlare all'infinito, le decisioni ci caleranno sempre dall'altro e le dovremo soltanto subire. Per quanto riguarda l'ultima cosa, Presidente, poi non mi dilungo oltre, il discorso eh, della... 
eh, partecipazione alle sedute di commissione purtroppo soprattutto per quanto riguarda il bilancio eh, confermo che sono molto carenti, proposte non arrivano, critiche tante, proposte poche e poi in commissione vorrei sapere Marasca dove vede questa divisione nel confronto delle idee, anzi io avvaloro la tesi che questo confronto ci distingue perché lo sappiamo già in partenza che la nostra realtà della maggioranza è una realtà composita, indubbiamente ci dobbiamo confrontare, l'importante poi è raggiungere la sintesi. Ecco. Scusa. Chiedo, chiedo scusa, non ci sono colloqui a distanza. Sì. No, no, eh, non, non... Eh. Comunque non mi dilungo oltre, eh, aspettiamo sempre comunque nei nostri contesti, quelli nazionali, oltretutto avvalorano le scelte fatte dall'amministrazione per quello che riguarda eh, i criteri portanti del bilancio, per la, per la appunto, predisposizione del bilancio, quindi il rinnovo con ecco, l'invito a tutti con disposizione a rendersi eh, partecipi attivi nella costruzione insieme, ecco, grazie anche all'intervento nelle commissioni del, eh, diciamo, di quello che, di obiettivi che ci siamo posti per la città che possiamo comunque condividere in maniera costruttiva. Grazie consigliera Lenti. Consigliere Punzo, precisazione però, lei è, è per lo stesso gruppo del, eh, di Andrea Torri, penso che Torri avrà parlato per fatto personale, per essendo stato con un ringraziamento, non di più, però le raccomando la brevità consigliere Punzo. Eh. Ma ormai sono diversi consigli comunali che ogni volta abbiamo il collega Marasca che ci allieta con il suo ormai eh, riconoscibilissimo populismo. Io comincerei dalla fine, il traffico, gli incroci, le precedenze, i sensi di circolazione. Io credo che se uno ha avuto il, il mandato di governare una situazione si deve assumere la responsabilità di eh, farlo. Facciamo gli interessi delle persone, delle categorie, lo giudicheranno loro. Significa che la prossima volta non ci voteranno e ritorneranno tutti all'ovile nel quale sono, sono stati negli ultimi 35 anni. Poi francamente sento altre cose che, che mi disturbano, mi disturbano anche sul piano personale. Perché quando sento parlare che per il bilancio abbiamo fatto delle politiche andando ad aggredire il popolo con i 100, i 60, i 50 e i 30 euro, l'abbiamo sentito anche la volta scorsa, sento discorsi che non stanno in piedi. Io credo che un grande partito come il PD dovrebbe sentirsi pesantemente responsabile del fatto che oggi ci sono molti, troppi cittadini che hanno bisogno di aiuto. Io sono per una situazione in cui si paghi il doppio delle tasse, ma che somigino a una specie di polizza casco, nella quale in cambio hai una serie di servizi a cominciare dalla sanità, a cominciare dall'energia, a cominciare dalla formazione. Qua in cambio non c'è niente, non c'è niente. La favola delle reti cliniche è un altro slogan, lo sappiamo tutti. Le cose in sanità in questa regione andranno come devono andare. Il votificio verrà mantenuto e non cambierà niente rispetto a quello che sappiamo già. È così, è inutile che ci sbattiamo con la testa nel, eh, nel muro. Noi oggi paghiamo 200 euro a persona al mese per un sistema che ci dà delle liste di attesa che vanno per un'ecografia anche a un anno però se te la vuoi fare privatamente te la fai il giorno dopo chiaro com'è? questo è il sistema sanitario di che vogliamo parlare? di trasporti, di energia, di formazione e che vogliamo parlare? di cosa vogliamo parlare? qualunque sia l'argomento il punto è sempre questo quindi il populismo in cui c'è questo popolo sovrano che a prescindere dai, dai contenuti ha sempre ragione ed è sempre portatore di tutte le, le, le virtù di questo mondo incluso quello di studiare dalla mattina alla sera co, co, come si fa per evadere le tasse perché le tasse le evadiamo noi e le eludiamo noi non è che le elude uno su Marte no? e i vantaggi di certe gestioni ce li abbiamo noi non un altro che vive su Marte è un qualcosa che francamente comincia a rasentare in un momento in cui il Paese è in una situazione pietosa proprio a causa delle forze che oggi, che oggi fanno, po fanno populismo, comincia a rasentare l'insopportabilità. Almeno questo è l'effetto che fa sulla mia persona, non come consigliere, guardate, perché io faccio il consigliere da un anno e mezzo, lo, lo farò fi fino alla fine e non mi proporrò per un altro mandato, perché non mi interessa fare il consigliere a vita. Spero che venga qualcuno dopo di me a ricoprire. Il, il ruolo in una maniera simile a come lo ricopro io ma questo è cioè, 
questo paese no, col populismo non ce la fa più noi stiamo morendo stiamo morendo sotterrati sotto le sciocchezze dalla mattina alla fine Garofoli ha fatto il senso unico e l'ha fatto se i commercianti di Iesi non sono d'accordo la prossima volta non ci votano fine le mense vanno male a me non pare è quello che, che dice il collega a me non risulta così ho altri tipi di ritorni e così su tante altre cose ringrazio Ah, vabbè, Gian Angeli comunque, il verbale. Ehm, allora, innanzitutto faccio gli auguri di buon lavoro alla, al nuovo assessore, il suo assessorato è estremamente delicato, oggi tra l'altro parliamo di un argomento subito, la, la introduciamo subito con un argomento pesantissimo, lei saprà benissimo l'emergenza abitativa quanto è sentita in questo comune, in generale anche nella Vallesina. E davvero buon lavoro per quello che riguarda il gruppo del Movimento 5 Stelle come sempre disponibilità a confronto sicuramente le verremo a, a trovare per discutere e cercare di nel rispetto dei ruoli chiaramente nel rispetto anche forse dei, delle, dei contrasti, delle visioni diverse che forse ci potranno essere però sempre un'ottica costruttiva per l'interesse della città che spero sia e credo sia anche quello di tutti qui dentro eh, comincio dalla, dalla fine, mi rivolgo al sindaco perché eh, c'è la questione di cui si è accennato che riguarda la costituzione di una mega holding da parte della, della multiservizi. Quello che sta avvenendo è una cosa piuttosto grande, piuttosto importante e è scandaloso che non si sappia niente. Non so se il sindaco ha conoscenza del fatto che eh, per il prossimo consiglio del 31 dicembre del comune di Ancona è stato portato un atto di indirizzo che riguarda proprio la costituzione di una, di una, di una grande società che deve, deve gestire tra l'altro anche, la, 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 la gesti, anche i rifiuti. Quindi ci troviamo di fatto a, una, a un quasi cambiamento epocale che sta avvenendo in provincia di Ancona senza che i consigli comunali ne sappiano niente, cioè senza che i cittadini ne sappiano niente. Ritengo che questo, al di là di come nel merito della questione, è una questione di metodo, no? cioè non è possibile andare avanti così, perché qui si stanno facendo scelte importantissime senza che si sappia niente. Allora chiedo all'amministrazione, alla maggioranza e anche alla minoranza uno scatto d'orgoglio, chiamiamo per favore il Presidente di Multiservizi in audizione nella specifica commissione perché ci deve spiegare per favore che cosa stanno facendo. Stanno costituendo una società che si chiamerà EDMA, Energia del Medio Adriatico, stanno facendo una roba del genere. Non si sa niente, non, non abbiamo visto un business plan, non abbiamo visto niente. Magari è il progetto più bello del mondo, ma vogliamo vederlo prima e avere tempo di analizzarlo, visto che poi saremo noi a dover deliberarci in merito a questi progetti, perché è competenza dei consigli comunali deliberare, essendo una società partecipata, essendo quello che andremo a fare, eh, riguardante poi anche le scelte di bilancio, se no poi ci troviamo a livello di varie come avremo, voteremo oggi dentro il ripian, ripianare i bilanci delle partecipate come succederà oggi per la questione della, della, della società Zipa e noi vorremmo evitare e sapere prima. Eh, la questione della sanità. Sulla questione sanità, eh, l'abbiamo parlato prima, noi siamo fortemente preoccupati da questo atteggiamento, eh, non è anche su questo, io non, non so come si possa fare una, una riforma del genere senza coinvolgere i territori, anzi andando contro i territori, perché noi almeno come Consiglio di Iese abbiamo deliberato tante volte in merito sanità, questi se ne eh, ignorano, diciamo così, perché mi viene una frase che non va detta in, in, in un certo modo, però sarebbe da dire in un altro modo se non fossimo un Consiglio Comunale, no? e quindi questo non è più possibile, Penso che l'incontro pubblico, io sono un po' pessimista, sono un po' pessimista, quindi se noi non prevediamo già lo step successivo dell'incontro pubblico, cioè andare anche nel merito delle, delle procedure, eventualmente di, di trovare le responsabilità che fermino certe dinamiche, noi ci troveremo le funzionalità dei nostri reparti, o se non è del Carlo Urbani, degli ospedali limitri, sempre più ridotte. Eh, sulla questione della viabilità e de, della e, della, e delle scelte fatte io mi riallaccio anche a quello che dice, che dice Punzo cioè io non sono d'accordo su questo atteggiamento Punzo cioè, secondo me non, non va, cioè, si facevano i partiti di dire eh, stiamo lì, governiamo 5 anni poi alla fine dei 5 anni se la gente non è contenta non ci rivota più questo non c'entra niente, questo è il concetto antagonista al concetto di partecipazione partecipazione vuol dire costruire le scelte mano a mano questo è, e questo qui 
e questo qui si di fare però meglio fare bene cioè, tra non fare è sbagliato non fare sono giusto, però anche fare male è sbagliato quindi bisogna fare e bene quindi su questo valuteremo senza eh, valuteremo io sono un po' anche preoccupato quello che ha detto il sindaco sul fatto delle associazioni di categoria perché cioè, non so dov'è il cortocircuito perché da una parte si dice che c'è il rapporto buono con l'associazione di categoria poi sulla stampa escono i commercianti che si lamentano allora o il rapporto buono non è, non è sostanziale è solo formale ma non è sostanziale oppure c'è un problema di rappresentanza all'interno delle associazioni di categorie che parlano a nome non si sa di chi perché se loro sono d'accordo e poi dopo i, i commercianti invece si lamentano al di là che c'è sempre chi si lamenta no? però insomma eh, non è uno che si lamenta è diverse persone questo è anche una questione da chiarire perché se gli interlocutori non hanno una rappresentanza allora bisogna chi, chi, cambiare gli interlocutori se invece eh, i rapporti sono buoni ma non, non sostanzialmente buoni allora c'è da, da rivedere questo, questa cosa qui e riguardo infine ehm, l'ultimissima cosa su, riguardo i, la questione dei bilanci lei sa benissimo sindaco che probabilmente lei eh, è in contatto sempre con il suo dirigente come Movimento 5 Stelle siamo andati regolarmente a, a frequentare il dirigente al, al bilancio abbiamo provato a valutare diverse questioni non è vero che non c'è attenzione e proposta e volontà le ricordo, ricordo solamente che l'ultimo bilancio di, di assestamento del, del l'assestamento abbiamo votato il 30 settembre, abbiamo avuto le pratiche quattro giorni prima e quindi siamo anche in difficoltà da un punto di vista del metodo operativo. Io non so di chi è la responsabilità, però come sindaco io mi rivolgo all'amministrazione perché non è possibile, tante volte non è possibile ai consiglieri comunali operare in maniera serena e efficace. Grazie consigliere Gianangeli, consigliere Giampaoletti, credo sia l'ultimo intervento, la facoltà. Grazie presidente, buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto vorrei augurare un buon lavoro alla dottoressa Campanelli. Credo che sia un compito molto difficile in questo momento. E da parte nostra del gruppo Insieme Civico, ma anche penso di tutti quanti la maggioranza e anche l'opposizione, ho sentito che noi abbiamo piena disponibilità nel collaborare. Siamo aperti a, a, a disposizione. Invece riguardo alcuni punti, non voglio dilungarmi, penso che sia stato di cattivo gusto la scelta del, di un movimento politico maggiore di Iesi, il PD, di fare dei manifesti offensivi, visto e considerato che poi stamattina il Sindaco ha risposto, e credo bene, perché la, la, la situazione che abbiamo ereditato è... è la cercheremo di trovare anche in altri anni, perché in cinque anni il nostro mandato non riusciremo a risistemare tutto, perché i miracoli li faceva una persona sola e qui non c'è, non è presente. Credo però che sia stato di cattivo gusto questo, questi, quei manifesti. Credo anche però che io da, da quando sono stato nominato consigliere comunale ho sentito sempre la stessa cosa. Cioè tutte critiche ma senza, eh, senza un, un qualcosa di, di proporre vero, perché nelle commissioni non ci siete mai e non è possibile questo. Le, bilancio, le commissioni di bilancio non ci siete, non so se noi possiamo lavorare, se possiamo collaborare con questo. Speriamo che da oggi in poi cambi le cose. Riguardo la viabilità... Allora, la viabilità, eh, sapete benissimo che credo che l'assessore Garofoli è stato molto chiaro a dire se non va bene si ritorna indietro, sicuramente dobbiamo fare delle prove, ma credo anche che c'è stata, stata anche una partecipazione, perché anch'io ero presente a alcuni incontri con i commercianti e non ho visto che c'erano delle discordanze. Se poi alcuni commercianti, alcuni presidenti di categoria che sono stati nominati successivamente eh, tanto per farsi pubblicità o d'altro, vanno sui giornali a attaccare, credo che sia un atteggiamento sbagliato allora, la viabilità è molto particolare la sappiamo tutti quanti perché alcune, anche la precedente amministrazione che ha fatto delle, delle prove mi ricordo l'assessore Tonelli che ha fatto una prova lì a Viale Trieste ha creato uno scompiglio e poi sono ritornati indietro noi abbiamo detto sempre e credo che anche l'assessore Garofoli anche il sindaco è, ha detto, hanno detto sempre che se eh, abbiamo sbagliato ritorniamo indietro tutto qua 
Grazie consigliere Giampaoletti. Terminano qui anche le comunicazioni del sindaco e gli interventi dei gruppi consigliari. Comunicazioni del presidente del consiglio comunale. Allora comunico l'assenza giustificata della consigliera eh, Maria Chiara Garofoli. Poi eh, formalmente indicando il decreto sindacale eh, numero 57 del 28-10-2013 con cui sono state, è stata nominata e a cui sono state attribuite le deleghe alla dottoressa Marisa Campanelli faccio anch'io a nome di tutto il Consiglio gli auguri di buon lavoro e mi permetto anche di fare un saluto particolare a Barbara Traversi. E per quanto riguarda altre osservazioni, eh, diciamo da ex collega di Consiglio Comunale da posizioni diverse, invece faccio gli auguri anche di buon lavoro e rallegramenti per la Uh, elezione a segretario del Partito Democratico a Pierluigi Santarelli con cui ho condiviso appunto da esperienze diverse, da scranni diversi una proficua e, e amichevole per quanto è possibile ma credo dal punto di vista della stima personale certa uh, una uh, attività di lunga cinque anni nello scorso Consiglio. Adesso come sapete più tardi, fra circa 15 minuti, ci sarà la cerimonia di conferimento della cittadinanza benemerita allo IOM. Ma prima, come consuetudine, io eh, diciamo, utilizzo questo spazio delle comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale, altrimenti un po' aset asettico, quasi formale, per invitare una persona, personalità Yesina, che per vari motivi eh, ritengo sia importante invitare in Consiglio Comunale. Fra l'altro vedo la signora Quaglieri è stata a nome dello IOM eh, in precedenza in una di queste occasioni invitati in questo spazio. Oggi mi fa molto piacere e è un onore anche perché conosco personalmente e, e persone di grandissima Cultura, eh, ho invitato il professor Antonio Ramini che eh, invito qui a, a sedere per un intervento. Un intervento... sul tema politica e cultura nella realtà del nostro tempo. In qualche modo è nata da una sorta di chiacchierata che abbiamo avuto in in strada, in un luogo assolutamente informale, ma prendendo spunto da un fatto di cronaca in qualche modo è venuta l'occasione per discutere, perché no, anche di cultura, di cui lui è un validissimo eh, esponente Iesino. Penso che la cultura, l'istruzione in genere, sia un forte antidoto a quello che è l'ignoranza, che non è solo l'ignoranza scolastica, ma a volte è ignoranza del bene del giusto, del rispetto degli altri. È su questo tema, su queste osservazioni che il professor Ramini in qualche modo ci intratterrà oggi. Grazie. Il Presidente del Consiglio. E desidero rivolgere innanzitutto un saluto deferente e fervido al Consiglio Comunale tutto, al Sindaco, al Presidente del Consiglio, agli Assessori e consiglieri tutti. Vi confesso che, abituato ormai da molti anni ad esercitare su me stesso una impietosa analisi autocritica, sono rimasto in un primo momento perplesso sentendomi proporre dal Presidente del Consiglio di fare un intervento in questa sala consiliare in cui vengono con, concretamente, direi, affrontate attraverso il civile e democratico confronto le problematiche spesso gravi e difficili inerenti alla nostra comunità cittadina. Mi ha persuaso tuttavia ad accettare tale proposta, che certamente mi onora non poco, la considerazione che l'intellettuale e l'uomo di cultura non debbono mai sentirsi in diritto di vivere nella tour 
del loro ipotetico sapere, tantomeno poi in momenti difficili come quelli in cui ci troviamo a vivere, ma hanno il dovere di testimoniare anch'essi una loro piena partecipazione alla vita e ai problemi della propria comunità. Quali prospettive si aprono oggi all'uomo di questo millennio, erede di un secolo, che ha conosciuto l'atomica di Hiroshima e Nagasaki, l'emergere di totalitarismi i quali hanno calpestato e degradato la dignità della persona umana, l'orrore della Shoah e delle foibe, dei genocidi organizzati e della cacciata di intere comunità dalle loro terre. Un secolo che, men mentre il nostro Paese stava riprendendosi dai disastri della guerra e industrializzandosi a livello europeo, ha visto gli anni cupi del terrorismo, le grandi stragi rimaste per la maggior parte impunite, al tempo stesso che la protervia delle associazioni mafiose e camorristiche che tengono in ostaggio intere regioni del nostro meridione sta ormai diffondendosi come una maligna metastasi in ogni, in ogni parte d'Italia. Il tremendo attentato terroristico che agli inizi del nuovo millennio ha colpito la città di New York, provocando il crollo delle due torri e la morte di migliaia di cittadini innocenti, ha innescato a sua volta una serie di interventi militari e di guerre in una parte del mondo, quale il Medio Oriente, già di per sé stessa densa di pericoli, con la permanente tensione tra lo Stato di Israele e il popolo palestinese. Ed è forse la causa lontana di quella spaventosa recessione economica che ha investito ormai da alcuni anni l'intero Occidente, minacciando di travolgere l'euro e rendendo nel nostro Paese, anche a causa di una permanente e cronica debolezza politica, gravissima la condizione sociale, con migliaia di aziende costrette a chiudere la nostra attività, milioni di disoccupati, un'infinità di famiglie che si trovano a vivere ai limiti della sussistenza, di giovani costretti ad emigrare per trovare un lavoro. Ne sono cessate in altre parti del mondo le guerre, con contrasti, attentati, stragi, contrasti dovuti anche a motivi razziali e religiosi. Di, folle di disperati, fuggiaschi dai, dai violenti conflitti vero, che si combattono in altre parti vero, del mondo, in Africa in modo particolare, in Asia, cercano di raggiungere le nostre coste, dando luogo, come è avvenuto in giorni recenti, a tragedie inconcepibili per l'uomo del nostro tempo. La morte in mare per il rovesciamento di barche, autentiche carrette dello sfruttamento e della povertà. Il tutto sotto lo sguardo indifferente, almeno fino alla catastrofe di poche settimane fa, dell'Europa. Non c'è da meravigliarsi se in una simile contingenza storica sia la Chiesa Cattolica il punto di riferimento al quale guarda guardano con un sentimento di speranza, oltre che di fede nella trascendenza, folle di persone sempre più numerose, migliaia, centinaia di migliaia, appunto, perché essa, in effetti, in una realtà sociale così contrastata, rimane, tanto più ora, retta come è da un pontefice di straordinaria carica umana, ma anche dotato di forte volontà innovatrice, un baluardo e un rifugio per la nostra effimera vita e per chi la speranza ha ormai perduto e sta facendo l'amara esperienza del bisogno e del dolore. Io non possiedo certamente miracolosi rimedi da proporre per una situazione esistenziale così complessa, ma se mi è lecito esporre senza infingimenti, come sono abituato del resto, il mio pensiero, 
Io credo che non dovremmo aspettarci aiuti da improbabili uomini della provvidenza, che come la storia ci insegna, non poco male hanno sempre fatto all'Italia, ma che in noi stessi e nel Parlamento, libero centro ed espressione di vita democratica, dovremmo saper trovare, come già il nostro popolo ha mostrato di saper fare, in momenti gravi della sua storia, una via democratica per cercare di risolvere i nostri problemi interni e contribuire al tempo stesso a far sì che anche la situazione internazionale incominci a vedere una luce di miglioramento. Il mondo della politica, innanzitutto, dovrebbe cessare dal costume tipicamente italiano e non estraneo ad un machiavellismo di fondo, forse insito nel nostro stesso DNA di frazionarsi, di indebolirsi, con ininterrotte lotte e scissioni interne ai singoli partiti, vizio che la gente comune non capisce e disapprova, al tempo stesso che dovrebbero cessare di esistere in un simile momento quei personalismi frutto di pura ambizione personale, fin troppo evidente, appunto. Ma la nostra storia conosce il triste fenomeno del trasformismo. Ma oggi non è più il tempo di Fregoli e dei suoi mille personaggi. È necessario oggi il, coer il coraggio della coerenza. Tra le grandi riforme che bisogna assolutamente e finalmente affrontare con decisione e lungimiranza, oltre quelli della giustizia e della sanità, è ormai la scuola, la grande cenerentola delle istituzioni pubbliche italiane, che ha bisogno di una ristrutturazione di fondo. La scuola e con essa l'università. Solo ora, ad esempio, 50 anni dopo la sua nascita, si deve malinconicamente riconoscere che la scuola media, nata dalla fusione della vecchia scuola d'avviamento professionale e della vecchia scuola media, non è riuscita affatto a realizzare gli ambiziosi programmi più fondati sulla teoria che scaturiti dall'esperienza, né quelle finalità educative che ci si era proposte. E si deve ammettere che gli adolescenti arrivano alle superiori quando poi vi arrivano e non abbandonano prima la scuola in condizioni di grave impreparazione di base, al tempo stesso che è stato cancellato il concetto della meritocrazia, con il risultato che i nostri studenti, al conseguimento della maturità, affrontano non sempre adeguatamente preparati la società, l'università, e appaiono inferiori sul piano della preparazione complessiva ai loro colleghi europei. Il continuo cambiamento di ministri, il sovraffollarsi di normative, ultima, quella veramente assurda di questi giorni, il bonus acquisito agli esami di maturità, ritenuto non più valido durante gli esami stessi, negli, negli scorsi esami, nella scorsa estate, ora di nuovo riammessi, con il risultato che si crea una confusione indicibile, indescrivibile appunto tra gli studenti che magari hanno affittato un appartamento in una città, adesso si vedono riammessi. Sono crisi anche a livelli familiari, ovviamente, appunto. Il continuo cambiamento di ministri il sovraffollarsi di normative spesso contraddittorie, gli sperimentalismi praticati, per così dire, in corpo vili, le leggi e leggine che regolano le nomine degli insegnanti, come voi tutti sapete, quegli insegnanti che sono il fondamento, l'anima della scuola stessa, fanno sì che questa istituzione appaia veramente non più in grado di preparare un giovane ad affrontare la società del nostro tempo e le sue esigenze culturali. Gravissime, in questo senso, le responsabilità dei partiti di governo che in passato, per tanti anni, 
hanno monopolizzato la scuola italiana e oserei dire l'hanno strumentalizzata, laddove la scuola ha il compito importantissimo di fondare, di formare i cittadini di domani. Da molto tempo, da troppo tempo, la società italiana ha perso ogni slancio propulsivo, ogni capacità creatrice, standosene invece rannicchiata in se stessa, come può esserlo un individuo tristemente consapevole di un'interna malattia che ne corrode lentamente ogni sua fibra. Tutto nel nostro Paese è vecchio, logoro, cadente, nessun progetto, nessun programma creativo. Anche la televisione ci ammannisce quotidianamente un revival del passato. Quale è l'umiliazione nel dover consegnare ai nostri viaggi all'estero la modernità, l'efficientismo, persino la pulizia nelle strade? la bellezza di complessi architettonici che suggeriscono veramente un'immagine di città del futuro. Certamente, in questo appannarsi dello spirito creativo del nostro popolo, non poca responsabilità hanno gli intellettuali, il vezzo che tuttora essi possiedono di coltivare ognuno il proprio piccolo orticello, il loro frequente qualificarsi di destra o di sinistra o di centro, dimenticando che l'intellettuale deve essere prima di tutti un uomo libero e non deve prendere ordini da alcuna fazione. Vi sarà capitato, entrando in una libreria, di vedere negli scaffali colmi di libri, ma quanto leggono gli italiani. Preziose opere di chi? Di veline? di escort, di aspiranti tali, di comici, di sportivi, lo dico con tutto il rispetto per gli uomini dello sport, intendiamoci, di uomini dello spettacolo, di barbuti opinionisti, di pseudofilosofi, accanto ad un'autentica paccottiglia di romanzi intimistici, di storie d'amore umoristiche o piangenti, ma intanto aumentano davvero nel nostro Paese i femminicidi. Per pubblicare i suoi canti, tra i quali c'era l'infinito, a Silvie, le ricordanze, Leopardi dovette ricorrere ad una colletta degli amici fiorentini. Oggi non c'è città in cui non proliferano i libri di poesia, di racconti, molto spesso scritti in modo sciatto, prolisso, di sedicenti romanzieri, di sedicenti poeti, ma un vero capolavoro letterario, nonostante i premi letterari estivi manovrati dalle grandi case editrici che premiano romanzi della durata di un'estate, non vorrei generalizzare, ma in genere, romanzi artisticamente, concettuamente validi, come un gatto pardo, una ragazza di bube, una luna e falò di pavese, non si vedono più da molti anni. In questa società globalizzata, in cui veniamo in contatto con popoli diversissimi da noi, per tradizioni culturali, politiche, religiose, io credo sia fondamentale un atteggiamento di grande apertura al mondo degli altri, di accoglienza, di civile confronto, ma sono altrettanto convinto che al tempo stesso non dovremmo mai venir meno alla tutela, non certo in chiave grettamente nazionalistica, ma consapevoli anche dei nostri diritti, dei valori fondamentali della nostra cultura, della nostra tradizione. Né mai dovremmo dimenticare che apparteniamo ad una patria, parola che per decenni era caduta in disuso dal nostro lessico, sovrabbondante invece di neologismi, di dialettalismi, di termini osceni, di cui potrebbe essere cattedratico anche qualche uomo politico e qualche personaggio televisivo. Quella parola patria, recuperata solo in anni recenti, al pari dello studio nelle scuole del nostro risorgimento, considerato per decenni con sprezzante alterigia, 
con riserve critiche fortissime che abbiamo visto anche pochi anni fa quando si, si è celebrato il 150 dell'unità della, della, della nostra Italia, considerate con riserve critiche da una visione esclusivamente marxista della storia che ha dominato per tanto tempo. Appunto. Dicevo quella patria che è stata recuperata per l'impegno dei presidenti della nostra Repubblica, Ciampi e Napolitano. Quella parola patria che è al pari del nostro tricolore, talora oltraggiato persino in Parlamento. Tanti hanno dato la vita. Non piangetemi, non chiamatemi povero. Muoio per aver servito un'idea, dice l'ultimo messaggio di un condannato a morte della resistenza italiana. Nel crollo di molti miti, rivelatisi tragicamente effimeri e ingannevoli, c'è però un valore che non muore. E adesso, come all'impida stella, dobbiamo tutti guardare. Chi ad alta stella è fiso non si volta, dice una sentenza di Leonardo da Vinci. Questo valore, che non è scritto nelle leggi della polis, è invece inciso, misteriosamente impresso, nell'intimo della nostra anima. Socrate lo chiamava Daimon, la voce segreta del Dio. Seneca, Dio. Deus, intus te, est. Dio è dentro di te. Quel, quello che vive in noi, anche se noi non vogliamo riconoscerlo, è la legge etica. È la voce della nostra coscienza che Kant, guarda, Kant riconosceva guardando all'universo stellato sopra di sé. Appunto. Quella voce alla quale Antigone, nella tragedia omonima di Sofocle, obbedì, dando una simbolica sepoltura al fratello, il cui corpo, il cui cadavere, il tiranno Creonte, aveva abbandonato ai cani e agli uccelli, agli avvoltoi, perché nemico della patria, nemico della sua città. Ma Antigone sapeva che gli dèi vogliono che tutti i morti debbano essere onorati, perché è un segno di civiltà onorare il defunto. Appunto. Ed ella, per questo suo gesto, va incontro alla morte. Se, pur nel confronto dialettico anche acceso, tra le proprie posizioni ideologiche e politiche, i partiti e le forze sindacali, gli intellettuali, finalmente risvegliati dal loro letargo, e i giovani soprattutto, i giovani finalmente sapranno trovare una concordia di intenti e guardare ognuno nel proprio agire a quella stella che è la legge etica che sta dentro ognuno di noi, faranno tutti, faremo tutti, concordemente, il bene della nostra nazione. E sono convinto, sono sicuro di questo, anche questa triste nottata, prima o poi, passerà. Vi ringrazio. Non ho fatto eh, inizialmente quello che facevo in casi analoghi e do qualche indicazione ovviamente sulla, ehm, lo Iesino, mi piace chiamare così, che è intervenuto, il professor Ramini dopo la laurea in eh, lettere classiche conseguita all'Università di Urbino con 110 lode, ha ottenuto una borsa di studio dall'Università per lavorare all'Accademia della Crusca in Firenze e conseguire la specializzazione in storia della lingua italiana. 
è entrato giovanissimo nel mondo della scuola, ha insegnato nella scuola di avviamento industriale, nell'istituto professionale e nel tecnico femminile, nella scuola media e nel liceo scientifico. Poi vincitore di concorso a cattedra nazionale, ha insegnato per 25 anni latino e greco, un anno al classico di Fermo e 24 anni in quello di Iesi. Ha collaborato a giornali e riviste locali con una serie vastissima di articoli di argomento storico e letterario, alla rivista di filologia classica dell'Università di Bari Aufidus, alle tabule della Fondazione Federico II Westhaufen di Iesi, del cui comitato scientifico è stato primo presidente e con la quale collabora tuttora, e poi alla rivista della Biblioteca Planetiana di Iesi, Biblioteca Aperta. Nel 1984, quando era docente al liceo classico, ha fondato con alcuni colleghi la rivista del liceo classico di Iesi Lippogrifo, che esce tuttora e mi pare con successo, conseguendo sempre dei premi, e di cui è stato direttore fino all'anno 1999-2000. È stato socio fondatore e primo presidente della Libera Università per Adulti di Iesi, di cui è tuttora docente. Ha scritto per la sezione AIDO di Iesi il volumetto Perché la vita continui. E poi, per finire, ha tradotto l'opera Omnia di Tacito. Grazie professor Ramini. E adesso, più o meno rispettando i tempi, eh, mi dispiace, ehm, giustifico in qualche modo il consigliere Olivi che mi aveva detto si rammarica ma aveva un impegno doveva uscire quindi si scusa con la signora che gliel'abbia già detto mi dispiace con lui gli avevo, eh, avevo stimato un'indicazione uh, un nei tempi che eh, non c'è stata ma mi dispiace eh, veniamo ora appunto alla fase della uh, cerimonia di, co di consegna della cittadinanza benemerita l'istituto ecologico marchigiano di Iesia Vallesina IOM. Prima di passare la parola al sindaco do indicazione di quanto è stato deciso all'unanimità dal Consiglio Comunale di Iesi nella delibera del primo agosto 2013, la delibera 105, leggo la eh, motivazione e mi piace ricordare che in un'occasione in cui la signora Quaglieri, presidente dello IOM, era intervenuta appunto in un'occasione analoga a quella in cui ci ha intrattenuto il professor Ramini, devo dire con grande garbo la signora, che non sapeva ovviamente di questa iniziativa, non lo sapeva veramente, eh, aveva manifestato in qualche modo eh, l'auspicio che un qualsiasi riconoscimento, si parlavano di riconoscimenti, riguardasse più che la sua persona, in qualche modo lo IOM, inteso come operatrici, come volontari, come medici che collaborano, in qualche modo tutta la struttura, di cui ovviamente la signora è in qualche modo la protagonista, non solo perché è Presidente. Allora, do lettura della motivazione, poi passo la parola al Sindaco. Il Consiglio Comunale ha approvato, dicevo all'unanimità, il conferimento della civica benemerenza sotto forma di attestato di cittadinanza benemerita allo IOM con questa motivazione. Associazione che si è distinta nel corso degli anni quale fondamentale punto di riferimento per centinaia di famiglie di Iesi della Vallesina che si sono trovate alle prese con un proprio congiunto affetto da malattia oncologica, mettendo loro a disposizione operatori che si distinguono, oltre che per una grande professionalità, anche per quella profonda umanità necessaria sia per assistere il paziente sia per dare conforto e aiuto ai familiari. A questa meritoria e preziosa attività si aggiungono impegno e determinazione nel dare prospettive sempre certe e sicure a questo importante servizio, con il coinvolgimento delle istituzioni sanitarie, primarie e medici ospedalieri, dei medici di famiglia, psicologi, infermieri professionali, operatrici sociosanitarie e volontari. Lo IOM. Sindaco. Sì, solo due parole. L'Istituto Oncologico Marchigiano IOM Iesi e Vallesina, associazione no profit, da oltre 17 anni svolge la, la, sua, eh, la propria scusate, eh, preziosa opera. È al fianco del servizio sanitario pubblico in favore dei malati oncologici, 
terminali e delle loro famiglie di Iesi e della Vallesina attraverso operatori di grande professionalità e profonda umanità. Questo lo posso confermare perché l'ho vissuto in prima persona e devo dire che eh, gli operatori sono veramente straordinari. Eh, si pone come punto di riferimento fondamentale per chi si trova a dover affrontare una così grave situazione. Abbiamo già avuto modo di ospitare la signora Anna Quaglieri in questo Consiglio Comunale ed ascoltarla in altre occasioni pubbliche. La sua tenacia, il suo impegno, la sua determinazione sono un punto di forza di questa associazione che, malgrado le difficoltà finanziarie, riesce sempre a fornire un servizio puntuale e straordinariamente importante. Questa civica benemerenza era un atto dovuto da tempo ed è il pieno riconoscimento del Consiglio Comunale per un'attività a cui dovremmo prestare sempre grande attenzione. Alla signora Queglieri e ai suoi preziosi collaboratori, oltre che all'augurio di buon lavoro, assicuro l'impegno che l'amministrazione comunale ascolterà sempre le vostre proposte, raccoglierà gli, stimili, gli stimoli e nei limiti delle proprie competenze farà la propria parte per assicurare un servizio di qualità così importante per i malati e per i loro familiari. Grazie di nuovo. Se la signora Quaglieri si vuole avvicinare, adesso c'è la consegna della pergamena. Insieme a chi crede. Va benissimo, insieme. Va benissimo, quindi lei insieme al dottor Rossi, chiedo scusa. E a... Io vi ringrazio tutti, veramente sono commossa e, e anche un po' stanca perché sono sotto antibiotico, però oggi è una giornata eccezionale. Io devo ritirare il premio con loro perché è con loro che è nato lo IOM. Siamo stati noi tre, lui ha sempre detto che era una pazza, dottor Rossi lo pensava ma era più educato, però senza di loro non ci sarebbe stato niente. Quello che ho fatto è perché ho seguito i loro consigli, lui come medico di famiglia, il dottor Rossi come grande oncologo mi ha insegnato e ha tirato fuori tutta la mia umanità. Per cui grazie, ma a tutti questi intervenuti devo dire grazie, ognuno di loro è un tassello IOM. Veramente, li guardo tutti e, e non posso che dire grazie. Non ho chiamato le famiglie perché sarebbe stato come dire vogliamo la vostra gratitudine, non è questo. Ce n'è una sola, quella di un nostro paziente che c'è carissimo e che per noi rappresenta tutti i giovani che abbiamo curato, Filonzi. Loro sono miei medici, miei amici personali, li ho chiamati perché li volevo vicini. Adesso permettetemi un ringraziamento veramente da mamma ma da presidente, grazie a Lorenzo Albonenti. Sono 16 anni che mi è accanto, scusate, quella che non mi ha abbandonato mai. E poi farò, non sono abituata, sono una mamma molto dura, lo sono stata perché mio marito era assente, quindi mia figlia sarà sconvolta ma ti devo dire grazie perché da un anno e mezzo mi ha dato la sicurezza che il Consiglio aveva scelto bene quando, contro la mia volontà, l'aveva designata alla Presidenza. Oggi sono sicura che lo IOM ha un avvenire stupendo. Grazie Maria Luisa. Non so se o il dottor Cascia volete dire due parole? No. No. 
dunque eh, 17 anni fa è stata un'avventura abbiamo cominciato proprio Anna diceva che io dicevo, gli dicevo sempre che era pazza era pazza per le proposte che faceva per le realtà che c'era io credo che abbiamo raggiunto questi livelli e ormai lo IOM è diventata un'istituzione quindi proseguirà nel tempo perché i volontari sono tanti, la voglia di fare è tanta soprattutto visto il fatto pure che ci troviamo in una situazione generale dell'assistenza sanitaria che purtroppo fa sempre più acqua per cui c'è sempre più bisogno di questo tipo di iniziative Dicevamo prima di questa cerimonia che queste iniziative dovrebbero abbracciare anche altre branche, non solo il paziente neoplastico perché purtroppo c'è necessità, no, adesso non sto qui a elencare le patologie ma ci sono le necessità. Eh, a noi ci è passato qualche anno, eh, speriamo nei giovani che ci sono, anche nei, io parlo come medico di famiglia, faccio il tutto, i tirocinanti che si avvicinano a noi stanno entrando anche in questo tipo di mentalità, per cui il futuro c'è, bisogna che tutti insieme lo gestiamo. Grazie. Volevo passare la, la parola al dottor Rossi ricordando che ha svolto un ruolo straordinario a Iesi che purtroppo eh, con, con i suoi collaboratori, ne vedo qualcuno là in mezzo al pubblico, eh, credo che abbiano fatto un lavoro straordinario che oggi purtroppo eh, quel lavoro un po' lo stiamo perdendo perché ahimè eh, anche in un servizio come quello dell'oncologia non abbiamo... Eh, il personale medico che, che ci dovrebbe e, e forse anche purtroppo anche quelle professionalità che servono in situazioni così difficili. Comunque lo volevo ringraziare a nome della, della città. Grazie molto signor Sindaco. Ma quando Anna ringrazia noi in queste occasioni, noi operatori, in realtà la differenza è sostanziale. Noi abbiamo fatto il nostro lavoro. La nostra professione, è vero, con molta dedizione, con molto impegno, con molto sacrificio, ma il merito di Anna e di tutto la, lo staff non tecnico dello IOM è stato proprio quello di portare avanti un, un, con grande impegno e tenacia, come diceva le parole del sindaco, un, un lavoro per loro estremamente diverso da quello che era la loro quotidianità, la loro stile di vita che potevano continuare anche comodamente in agiatezze, hanno scelto invece un grande impegno e questo è il merito assoluto che va a, a questa associazione che è così ben riuscita ad, a, così a, ad amalgamarsi con le istituzioni pubbliche, questo penso che è un merito grosso dello IOM colgo l'occasione in, in risposta alle parole gentili del sindaco io per ringraziare la, tutta la cittadinanza di Iesi perché in questi 26 anni ho vissuto un'esperienza professionale e senz'altro ma umana che ovviamente non dimenticherò mai grazie Scusate, mi ha telefonato ieri il signor Vescovo, col quale stiamo organizzando la solita messa per i defunti il 15 di novembre. Vi porta il suo mi ha pregato di portarvi il suo ringraziamento per l'attenzione e la sensibilità che avete avuto per lo IOM. Lui vi ringrazia e vicino, mi ha detto proprio questo, plaudo, e sono dolente ma sono fisicamente fuori. Quindi queste sue parole... Mi hanno commosso e veramente lui ci teneva che ve lo dicessi. Grazie, grazie, grazie a tutti. A tutti voi. Allora, la cerimonia termina qui. Grazie di tutto e lunghissima vita allo IOM. Signor Sindaco, scusi. L'idea però è della signora Vinetti, devo dire, è credo un'idea carina visto che il riconoscimento è per lo IOM, quindi non è mia, eh, riconosco la paternità e, e di altri, il riconoscimento è per lo IOM, magari l'attimo ufficiale delle foto, se fosse possibile fare una foto con tutti i rappresentanti dello IOM che sono presenti, così credo perché anche per loro questo in qualche modo è un momento 
non solo di una persona ma di un gruppo che lavora, quindi credo che c'è anche il gonfalone della città, credo un momento solenne ma utile.